。今天我们就来讲一讲这些奇特的新植物都有哪些作用。第一种植物——向日葵医生。他的梦想是成为一名歌星，能通过自己念力生产阳光。除此之外，别无他用。第二种植物，挑花亮剑士。作为一名剑客的他，出招非常快，基本能在两招以内将对手解决掉。这刀法估计也没谁了。第三种植物，薄利甜菜。一个圆圆的脑袋，大大的眼睛，特别醒目。通过不断跳起攻击僵尸，看样子还能免疫僵尸的攻击。这点就有些变态了，对某些僵尸还能起到秒杀效果。第四种植物，友好芦荟，头顶的发型有点犀利，通过不断抛出大宝剑绿臂来攻击威胁到他的僵尸，每次攻击造成五十五点伤害值。第五种植物，杰克豆子，一个小豌豆坐着个热气球，杰克抛出的豆子能对成群的僵尸造成三百点伤害值。打击范围为一整行以内的僵尸。第六种植物，尖头萝卜，顾名思义就是个胡萝卜。一旦发现僵尸，尖头萝卜就会立马飞出去，将其砸死。对大部分僵尸能一击必杀，小部分僵尸除外。第七种植物，雷暴菇，看上去非常凶残，自爆之后能对全屏范围内的僵尸造成冰冻鱼黄油丁身效果。外加一百点伤害值，两个雷暴菇就能击杀全屏的僵尸。第八种植物魔女草莓，魔女草莓可以向五个方向发射魔咒，每个魔咒能对僵尸造成一千八百点伤害值。第九种植物恶心西瓜，看这表情估计是要吐了。恶心西瓜一旦炸开，可以对一定区域内的僵尸造成一千点伤害值。第十种植物摇头玫瑰，天生就喜欢摇头。通过扔出的花瓣来攻击僵尸，攻击速度非常快，每片花瓣能对僵尸造成四十点伤害值。第十一种植物，坚固城墙，能使僵尸改变前进的路线，除此之外别无他用。第十二种植物，机心二零二零，准备攻击的时候，头顶会出现一片乌云，发射一道超强的闪电云，能对单个僵尸造成一千八百点伤害值，有效攻击范围为全屏。除此之外，这个版本中的疯狂戴夫长得有点吓人，就像个生化人一样。